，夜照骄子李来群，巅峰时期有多厉害？看完这一盘棋啊，你就知道了。这是柳大华直先手大战神算子李来群的一盘棋。那么当时红旗柳大华开局是飞象局，那李来群呢，架上了中炮，红旗上马保中兵，黑旗上正马，红旗马八进七，黑旗马二进一。那红旗拱兵活马，黑旗平居捉炮，红旗巡河炮，用马给炮生根，黑旗走巡河居，那红旗啊炮八退一，这炮呢就比较灵活。黑旗起一步横居，红旗炮八平三，啥意思呢？家里啊有可能给兵撑腰，送兵渡河。那比如此时黑旗平居大内。红旗极有可能拱兵渡河，等你用左一吃，那么他平炮打车，啊，这个棋弄不好，这个车呢就打死了，啊，比如说你平到边里，那么他再一拱兵，啊，这里明显的就是个陷阱。那么面对红旗的陷阱，神算子李雷群啊早有察觉，他平车抢占内道，那现在啊就不敢拱兵了，现在拱兵等于白送兵了。那么当时红旗上马排河。啊，这里呢有炮给马生根，黑旗拱卒活马，红旗拱兵活马，黑旗上马排河封居，红旗士四进五，那黑旗炮平四，调整阵型，红旗起横居，那黑旗啊炮四进一，走到这里之后呢，红旗啊就平居，随时呢要吃黑方的炮，黑旗平炮，刚好来打车。红旗平车要吃马，但是这马是有根的，他平炮再打车，红旗继续平车带雷去吃炮，那黑旗啊平炮又雷打车，红旗平车紧盯黑马，那此时黑旗双向连环变招了，那红旗平炮打黑车，黑旗平车要吃炮，红旗平车雷保炮，黑旗啊形成霸王车，那下不下可以双车夺炮了。要求红旗呢强行对车，红旗只好打车，黑旗吃车一将，红旗退炮之后，黑旗把炮一吃，那红旗把马一吃，这里呢双方啊通过简单交换，简化局面，黑旗十六进五，那红旗平车抢卒，黑旗呢进车齐合，啥意思呢？下一步下要拱卒，你如果说用兵吃，他就吃马了，当时红旗上士。用炮给马生根，不让黑旗拱卒。那黑旗居八进一，瞄着边兵，红旗兵一进一，黑旗居八平九，还是要吃兵。那红旗十六进五，黑旗吃边兵，红旗拱边兵，黑旗再进居。红旗居九平八之后，黑旗平居。那现在啊，就有拱卒对兵的棋。红旗送兵渡河，黑旗拱卒活马。红旗冲兵，黑旗吃兵。那这里啊，红旗的居也是有根的。那么当时红旗马七进八排河，黑旗拱中卒。那么将来啊，可以实现右炮左移，打击红旗的右翼。那红旗平炮，这里呢随时可以对子。那黑旗啊，先平炮到八路，打算城底。红旗吃马，黑旗平炮。这样一来啊，黑棋呢集结了双炮一个车，到红旗的右翼，三个大子，而红旗的右翼呢比较空虚。那红旗此时上马登车的同时还吃炮，那黑棋啊不想继续对子，他先平炮别住了马腿，红旗平车抢占内道，那黑棋平车八路，准备随时啊去将军，同时呢把车逃离险地。红旗落下条形，黑旗呢再次平居捉象，红旗双下连环，黑旗平炮，打算呢沉底炮去交军。那红旗啊退居巡河，打算防守。黑旗进炮要打马，红旗马五进七，那黑旗啊沉底炮先打一将，红旗一落势，黑旗进炮轰势，这里呢就形成了呆子炮，红旗平居紧盯黑炮。那下一下一落势，弄不好黑棋呢
，又丢子了。当时红黑棋把炮呢先逃离险地，红旗平局捉炮，但是目前呢是单子炮，先拱卒斜居，红旗退居下二线，然后黑棋啊平居到八路，啥意思呢？要用车给九路炮呢深耕啊，下步棋呢要走啊这个炮九平八。如果此时落势，咱们发现啊，他刚好呢就有点退炮的棋。那这里呢是个对子，你如果说把炮吃掉，那么他平炮把马一吃，啊，这里呢红旗啊无利可图。那么当时红旗呢先走出了马七进九，准备下步棋呢马九退八，然后马八进七，进马卧槽。那黑棋啊不慌不忙拱起中卒送卒了。如果红旗用兵吃，那黑棋啊平车吃兵，下步棋呢吃马。你在这这里逃马，那么他这里呢就有进车点将的棋啊，你一起雷，那么他退车，这里呢就有啊吃车的棋啊，所以说啊弄不好这个棋呢就是一个啊红旗丢子的局面，也就是说啊，面对黑棋拱卒的陷阱，红旗不敢用兵吃。那么当时红旗先选择马八进七，但是这一招棋呢啊是崩盘棋的大路招。是导致红旗输棋的关键一手棋。经过赛后的拆解，发现啊，在如此局面下，作为红旗来说啊，还是应该先退马调整阵型啊。假如黑棋平局此时吃兵，那咱们发现呢，他这里啊就可以选择退马回防啊，先呢把马退回。那现在啊，你如果说哎将军，那么他这里呢啊就可以起算了啊。然后呢，你自己选择退车，这里呢是马九，那里没有抽车的棋。那么当时走到这里之后，红旗呢选择了上马吃吃卒，那黑棋拱卒吃兵，啊，这一招棋走出来之后啊，可以说黑棋已经呢是锁定了胜局。面对下不下，拱卒吃下的棋，红旗只好无奈飞象，然后黑棋平炮，啊，下不下呢明显要抽炮，然后呢去将军了。红旗退马准备崩曹，那黑棋主动出将。不给你将军的机会，红旗马八进七，崩下卧槽，黑棋平卒，啊，威胁红方的士。红旗落势，准备吃炮，那、啊、黑棋退炮，用后炮呢，先一将。红旗只好飞边下，然后黑棋平炮卡下路，这招棋啊非常妙，卡住下路，下步棋呢可以走出，炮八平七，啊。然后呢，就有打车等一系列的手法，啊，炮八平七之后呢，还可以进炮去打将，都是妙手。红旗出帅之后，黑棋红炮，然后红旗退马调整阵型，那黑棋啊进炮打一将，啊，这里呢是双炮将，红旗只好起帅，那黑棋平炮一打马，红旗一看，啊，这马白丢啊，所以呢就投资中输了，最终呢是李来琼特级大师获胜，啊。如果说你这里去逃马啊，他是逃不掉的啊。比如说你随便把马逃 K， 那行，他这里退炮打一将啊。无论你这里选择退帅还是落势，都是丢车的棋啊。那如果说红旗把帅先退 K， 黑棋退炮打这里打车啊，你这里一落势，那么他平炮把士一打，关键是这里呢还不敢吃炮啊，否则进车一将啊，你一起来之后呢退车一将。啊，你退把车抽了啊，这就没法下了。那走到这里，如果说红旗啊走出其他变化，比如说哎，先落个象，那这个时候啊，黑棋呢可以先进炮打将啊，你一起来之后呢，他退炮呢继续打车啊，你再一躲，那么他平车啊吃马同时保炮，那下步棋呢还是有将军的棋啊，将军你起来之后呢，这将军啊车一点将把车抽了，你如果说进帅。那咱们发现，他先进炮打一将啊，你起来之后呢，再把这个马一打，那这里呢还打马啊。总之，这个棋啊，红旗呢是毫无胜算。那么投资中说啊，也就成了必然的选择。这里呢也可以看出啊，神算子李来琼啊，他这个强大的中局算力，不愧为神算子。那这盘棋就是这样，感谢观看，咱们下节视频啊更加精彩，再见。